This question appeared in Tansett 2014. இது data sufficiency ல question 76 ஆ வந்தது. So easy question appeared from the topic mensuration. Area of squares தான் இதல கான்செப்ட் pretty straight forward. So area of the square க்கு formula தெரிஞ்சால இந்த கேள்வியை நம்ம சால்வ் பண்ணிரலாம். Square G has sides of length 4 cm. So ஒரு square இருக்கு இதோட சைடு வந்து 4 cm. Is the area of square H exactly one half the area of square G? இதான் கேட்டிருக்காங்க. Quick and the statements நான் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி. We'll have a look at what we need to get clarity on. What kind of an answer will this question get? The question பார்த்தா, it's an is question. எப்போமே, in the is, does, was, in the merry curly வந்துச்சினா, keep in mind, the answer is going to be an yes or a no. நம்ம கடைசில, yes நு சொல்ல முடிந்தால் சரி, இல்ல no நு சொல்ல முடிந்தால் சரி, we got an answer to this question. When is the data sufficient? அந்த yes or no வா வந்து, definite yes இல்லாட்டி, definite no வா இருக்கும். Maybe நு சொன்னாதா, data is not sufficient. Definite yes, definite no, answer is sufficient. If we say that maybe, இந்த square ஓட area வந்து, பாதியாவும் இருக்கலாம். இல்லா, அதை உட அதியமாவும் இருக்கலாம். அப்படின் சொன்னோனா, which is when the data is not sufficient. What information do we have from the question stem? ஒன்னே ஒன்னு, இந்த square G ஓட, side is equal to 4 cm. இத்தாம் வந்து, question stemல் இருந்து மக்கடைச்சிருக்கு. What we'll do is, we'll evaluate each of the statements one by one. Statement 1 மால் evaluate பண்ணலாம். What we have the statement 1 is, the length of the diagonal of square h, இதிலாக கார்ப்பலாப் பாத்துங்க, எது square h ஓட diagonal வந்து, is equal to the length of the side of square g. இதான் சொல்லிருக்காம். Question stemல் நமக்கு என்ன திரியும்? Side g ஓட side வந்து, square g ஓட side வந்து, 4 cm சின் திரியும். Square க்கு area வந்து, side square. So, square g ஓட side 4 cm இருந்தான். அதுவுட area will be equal to 4 into 4, which is 16 square centimeters. So, இது வந்து question stemல் இருந்து, நமக்கு square g ஓட area கடைச்சிருத்து. இப்பு இந்த statement வைத்து, square h ஓட area தெரிந்திருத்து நான், then we probably have an answer to this question. Statementல் என்ன திரியும்? Diagonal of square h, side of square g ஓட same ஓட்டின் சொல்லிருக்கும். So, diagonal of square h is going to be equal to 4 centimeters. ஒரு square க்கு diagonal formula என்ன, area formula என்ன அப்படின்னும் Area of a square கொந்து இரண்டு formula சொல்லாம். ஒன்னு வந்து A square, where A is the side of the square. Diagonal of a square is actually equal to root 2A, where A is the side. So, அப்போம் area of A வந்து என்ன சொல்லாம். A வந்து we can write it as D by root 2. இதை cross multiply பண்ணிக் கேடாக கொண்டும்னா. So, side வந்து D by root 2 வருந்தா. Area அவளவா வாருக்கும். D by root 2 whole square வாருக்கும். Which is nothing but D square by 2 வாயிரும். So, area of any square will be equal to square of its diagonal by 2. H ஓட diagonal நாம் திரியும் நாலன் திரியும். So, the area என்ன வாருக்குப் போது? 4 square by 2, which is equal to 8 square centimeter. G கு area 16, H கு area 8. So, H ஓட area is half the area of G. Clear ஐ yes என்ன answer சொல்ல முடிது. So, statement 1 is sufficient to answer the question. If statement 1 alone is sufficient, இம்மிரைட்ட நாம் எந்த answerலாம் eliminate பண்ணிலாம். 2 eliminate பண்ணிலாம். 3 eliminate பண்ணிலாம். Because 1 alone is sufficient. எதுக்கு ரெண்டு தேவ 5 eliminate பண்ணிலாம். Data sufficient அல்லாம் இல்லாம் இல்லாம் statement 1 is sufficient. So, our answer choices basically narrow down to 1 or 4. 1 or 4 on decide பண்ணிருக்கு. Let's evaluate statement 2. Statement 2ல் என்ன சொல்லிருக்காங்க? The perimeter of square h இப்பாருங்க, எதுமோது இருக்கு? Perimeter of square h is twice the length of the diagonal of square g. Again, I'll go to question stem. அங்கு என்ன திரியும்? Side of square g is equal to 4. So, the area இருக்கு நேக் கண்டுபிடுத்துவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டு 16 square centimeters is the area of square G. இது தெரியும். இப்பல் let's go to statement 2. இது என்ன சொல்லிருக்கான் diagonal of square G. இங்கு diagonal of square G குடுத்திருக்கான். diagonal of a square is equal to root 2 times its side. So, side வலவன் 4. So, square G ஓட diagonal வந்து 4 root 2 centimeters அருக்கப்போது. இப்போது வந்து square H ஓட perimeter பத்து என்ன சொல்லிருக்கான் perimeter of square H is 2 times the diagonal of square G. diagonal of square G is 4 root 2. So, perimeter of square h is equal to 2 times that, which is equal to 8 root 2. Perimeter is always equal to 4 times the side. So, side will be equal to perimeter divided by 4. So, side of square h எவ்வளவு இருக்கும்? இதில் 1 fourth அருக்கும் which is equal to 2 root 2 centimeters. Side திரிஞ்சிருத்து square இருக்கு. So, another area எவ்வளவு இருக்கும்? Square of its side, 2 root 2 square is nothing but 8 square centimeters. Again, are we able to get an answer? Side of, area of square G is 16, area of square H is equal to 18. So, area of square H is half the area of square G. Yes, நீ இதுக்கும் answer சொல்லம் முடியும் இந்த statement வச்சும். So, statement 2 alone is also sufficient. 
statement 2 is also sufficient statement 1 is sufficient obviously answer choice 4 is the correct answer if you're looking for tanset classes at chennai visit our website tanset.ascenteducation.com for upcoming batch details anna university toppers tanset toppers take classes past year tanset papers solution manna visit this url for class related information and tanset preparation assistance reaches on 9600408484 visit our youtube channel and subscribe to it this is a youtube channel past year tanset papers ellathukume video solutions potu varum it's absolutely free best wishes for your tanset preparation